sevgili gençler hadi hemen 8. sınıf konularına başlayalım. Yazın birkaç tane konuyu halledersek e, işimiz çok rahat olur. Hadi başlayalım diyor ki bize burada çarpanlar ve katlarda ne yapacağız? Peki çarpan denilen bir ifade nedir? Şimdi bir doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Değil mi? Yazılır. Bu iki doğal sayıyı işte bizim o doğal sayının nesi diyormuşuz? Çarpanı diyormuşuz. Tamam mı? Çarpanı dedik. Şimdi aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulalım diyor ya. Ne demek istiyorum? Örneğin 12'ye bakalım. Şimdi 12 1 ile 12'nin çarpımıdır. 2 ile 6'nın bakın buraya sırayla gidiyorum e, unutmamak için. Herhangi bir şey atlamamak için. Sonra 3 ile de. 4'ün ve tekrar 4 yazacağım geri döndü bu kadar demek ki 12 sayısının çarpanları 1 2 3 4 6 ve 12'dir yani 1 2 3 4 6 ve 12'dir burada en küçüğüne ve en büyüğüne dikkat etmenizi istiyorum bununla ilgili birazdan bir şey söyleyeceğim şimdi 40'a bakalım 40'ın çarpanlarına hadi nasıl yapıyormuşuz 1 çarpı 40 sonrasında 2 çarpı 20 sonrasında 3 olmaz 3'ün katı değil sonra ne var 4 çarpı 10 var sonra 5 çarpı 8 var başka da yok değil mi 60'a bakarsak yine burada en küçükle en büyüğünün şöyle ona bir odaklanmanızı istiyorum şimdi 60'a bakarsak 1 çarpı 60 olur sırada 2 var 2 çarpı 30 sonra 3 var 3 çarpı 20 dördünde katıdır 60 4 çarpı 15 diyebiliriz 5 çarpı 12 diyebiliriz 6 çarpı 10 diyebiliriz 7 8 9 olmuyor 10 çarpı 6 geri döndüğü için burada bırakıyorum mesela 90 1 çarpı 90 diyebilirim 2 çarpı 45 diyebilirim 3 çarpı 30 diyebilirim 4 çarpı olur mu? Olmaz. Ne yapacağız? 5 çarpı 9'un içinde 5 bir defa var. 40'ın içerisinde ise 8 defa var. 8 diyebilirim. 2'ye ve 3'e bölünen sayılar 6'ya da bölünür. O zaman 6 da bunun bir çarpanıdır. O yüzden 6 çarpı 15 diyebilirim. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 çarpı da ne diyebilirim? 10 diyebilirim. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Mesela... 12 2'ye tam olarak yani kalansız bir biçimde bölünür mü? Bölünür. 4'e bölünür. Ya da 40 10'a bölünür. Ya da 60 4'e 12'ye 20'ye 3'e bölünür değil mi? Heh. İşte o zaman biz bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni de diyoruz. Böleni yani o sayının nesiymiş bu ifade aynı zamanda böleniymiş. 72'ye bakalım yani buraya da çok karşımıza çıkacaklardan yazdım. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, sonra 3 ile 24'ü çarparsak 72 olur. Ya da bilmiyorsak hemen 72'yi kenarda 3'e böleceğiz yani tamam mı? 4 ile 18 değil mi? 5 olmaz. 6 ile 12, 7 olmaz. 8 kere 9 sonra 9'a geçiyor zaten dönüyor. Demek ki 72'nin bölenleri ve aynı zamanda çarpanları bunlarmış. 48'i size bırakıyorum. Hadi yapın bekliyorum. 25'e bakalım. 1 çarpı 25. 2 olmaz. 3 olmaz. 4 olmaz. 5 çarpı 5 şeklinde olur. Şöyle yapalım. 48'in kaç adet böleni var? Siz yorumlara yazın. Ben de doğru bulmuşsun ya da dikkat et vesaire onlardan bahsedeyim tamam mı? Biraz önce dikkatini çekmeni iste, çe, dikkat etmeni istediğim bir nokta vardı. Neydi? Şimdi dedim ki bu çarpanın arasından en küçüğüne ve en büyüğüne bir bak dedim değil mi? En küçüğü her zaman ne çıktı? Bir çıktı. Peki en büyüğü ne çıktı? Sayının kendisi çıktı. Yani bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının nesidir dedik? Böyle nedir dedik? Bunu bir dolduralım. Bir sayının en küçük çarpanı neymiş? Bir. Peki en büyük çarpını neymiş? Kendisiymiş. Tamam mı? Kendisidir. Şimdi 80 sayısının çarpanlarını bulup küçükten büyüğe doğru yazalım demiş. Ah, neden yazacağız acaba? Bir bakalım mı? Hadi. 80 sayısını 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 3'ün katı değil. Çünkü neden? Rakamları toplam 3'ün katı değil. Bundan sonraki videoyu ondan de, ona değineyim. Bölünebilme kurallarına değineyim. Bundan sonraki videoyu ki e, işimize yarasın. E, 4 ile çarpılır. Evet 4 4'ün 20 katıdır değil mi 80? 5'in kaç katıdır? 10, 6 katıdır. 6'nın katı değil çünkü 3'e bölünmüyor. 7'nin değil bir de ne var? 8 ve 10 var. Şimdi küçükten böyle yazayım. Şey yazalım bakalım. 1, 2, 4, 
5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80. Evet yazdık. Bakalım ne oluyor? Bakın şimdi. Burada 1 ile 80'i çarpınca ne buluyorum? Tabii ki sayıyı. Yani 80'i peki 2 ile 40'ı çarpınca yine sayıyı. Yani 80'i peki 4 ile 20'yi, 5 ile 16'yı, bununla bunu değil mi? İşte biz buna gökkuşağı yöntemi diyoruz arkadaşlar ve karşımıza çıkacak. Mesela işte buna A der, sonra şuna B der, şuna da C der, A artı B artı C'yi bulun hadi diyebilir. Yani 4'ü, 10'u ve 80'ini vermez. Biz de bu gökkuşağı yöntemini kullanarak onları buluruz ve cevabımıza ulaşırız. Evet biraz asal sayıdan bahsedelim. Asal sayı ne demek şimdi? Bunun kavramını çok iyi bilmemiz lazım. Öncelikle birden büyük neden büyük olduğunu da açıklayacağım. Birden büyük bir ve kendisinden başka böleni yani böleni aynı zamanda çarpanı da diyorduk ya da çarpanı aynı zamanda böleni de diyorduk değil mi? Yani çarpanı olmayan sayılara asal sayı denir. Asal sayı baştan söylüyorum. Bir kere birden büyük olacak ve bir ve kendisinden başka da böleni olmayacak. Tamam mı? Şimdi birkaç tane yazalım. Örneğin ne gibi? 2 gibi değil mi? Sonra 3 gibi. Şimdi 4'ün 5'in 4'e bakalım mesela asal mı değil mi? İnceleyelim. 5'e bakalım. 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a değil mi? 11'e. Bunlara bir bakalım hadi. Şimdi... Birden ve kendisinden başka. 2'ye bakarsak 1 çarpı 2 derim başka bir şey diyebilir miyim diyemem. O yüzden bu ne dedik? Asal sayı. 3'e bakarsak 1 çarpı 3 derim başka bir şey diyemem. Asal sayı ama 4'e bakarsak. Şimdi 1 çarpı 4 derim ama 2 çarpı 2 de derim. Yani 4'ü 2 bölebilir. Yani 2 4'ün bir çarpanıdır. O yüzden mesela bunu asal sayı diyemem. Sonra 1 çarpı 5 var. Evet asal sayı. 1 çarpı 7 başka bir şey yok. Evet asal sayı. 1 çarpı 8 2 çarpı 4 var. Asal sayı değil demek ki. 9 1 çarpı 9 var ama 3 ile 3'ün çarpımı da var. O yüzden asal sayı değil. 11 ile 10'un çarpımı bir de 2 ile 5 de var. O yüzden asal sayı değil. 11 ise 1 ve kendisi. Tamam mı? O yüzden ne oldu? Asal sayı. Peki böyle baktığımız zaman asal sayıların kaç tane bölenini bulduk? Bir tane kendisi, bir tane de bir. Kendisi bir de bir. Kaç tane? iki tane değil mi? Hadi bire bakalım. Bir neden asal değil? Çünkü birin bir çarpı bir olmak üzere bir tane böleni yani bir tane çarpanı var. Ama asal sayıların sadece iki tane çarpanı olmalı. Anlaştık mı? Yani burada bir farklılık var. O yüzden olmuyor. Peki buralarda şey yapmışım ben ya. Şu 57, 91 ve 87'yi ayırmışım. Neden biliyor musunuz? Bunlar çok asala benziyor. Asal asal gözüküyor ama değiller. Neden? Bunları iyi bileceksin. Bir kere rakamları toplandığında bu ne yapıyor? 12. 12 3'ün katıdır. Demek ki 3'e bölünüyor. Yani bu 1 çarpı 57 diye yazılabiliyor. Aynı zamanda 3 çarpı 19 diye de yazılabiliyor. Şimdi o zaman 19'un da bir katı 3'ünde. Demek ki bu bir asal sayı değil. 57'yi unutmuyorsun arkadaşım. Tamam mı? Süpersin. Hadi gelelim şimdi 91'e. Şimdi bakın bu 1 çarpı 91. Peki Sonrasında ne? Sonrasında 7 çarpı 13 dersem çarp 21'in bir elde var 2 çarptım 7 2 daha 9 gördünüz mü? Asal değil. Peki 87. 87'nin de rakamlarını toplayalım. Ne yapıyor? 15 yapıyor. Demek ki 3'e bölünüyor. Yani evet bu 1 çarpı 87 olur ama aynı zamanda 3 çarpı 8'in içinde 2 adet 3 var 6 27'de ise kaç adet var? 9 adet var. Yani 3 ile 29'un çarpımına eşitmiş. O halde ne yapmıyoruz? 57'ye 91'i ve 87'yi unutmuyorsunuz. Sonra bana teşekkür edersiniz. Çünkü kesinlikle karşınıza çıkacak bu. Şimdi sizinle çarpan yani bölen ne demek? Öğrendik. E asal sayı ne demek? Onu da öğrendik. O halde hadi diyor ki aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulalım diyor. O zaman ne yaparsın? Çarpanların hepsini bulursun. Aradaki asalları seçersin değil mi? Hadi seçelim gelin. Yani şimdi onun çarpanları, bir, özür dilerim. Yüzün çarpanları. Bir çarpı nedir? Yüz. 2 çarpı 50, 3'e bölünmez. 4 çarpı 25 olur. Sonra 5 çarpı 20 olur. 
6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a bölünmez ve 10 çarpı da 10 deriz. Peki bunların içerisinde asal olanlar ne var? 2 var. En küçük çift olup da asal olan sayımız 2'dir unutmayın. Bir de ne var? 5 var. 2 ve 5. Gelelim 82 sayısına. Ne var bakın burada? 1 çarpı 82 diye yazabiliyorum. 2 çarpı 41 diye yazabiliyorum. Rakamları toplamı 10. 3'e bölünmüyor demek ki. 4'e bölünmüyor. E 41 zaten asal bir sayı. O halde bitti. Değil mi? O halde bitti. Burada neler var? 2 asalı ve 41 asalı var. Tamam Bunun içinde. Şimdi 38'e bakalım. 1 çarpı 38. 2 çarpı 19. Başka olur mu? Olmaz. Zaten 19 asal. 2 de asal. O halde ne yapıyoruz? 2 ve 19'u burada işaretliyoruz. Başka da bulamadık. Gelelim 68'e. 1 çarpı 68. 2 çarpı 34. 3'e bölünmez. 4'e bölünebilir değil mi? 4 çarpı deneyelim. 6'nın içinde 1 defa. 28'in içinde 7 defa vardır. Başka da bulamayız. O halde burada 2 ve 17 sayılarını asal olarak seçebiliriz. 69'a bakalım. 69 ise 1 çarpı 69. 2'ye bölünmez çift değil. Sonra 3'e bölünür. 3 çarpı 23 olur değil mi? Sonra 4'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. Nelere bölündü? 3'e ve 23'e bölündü. O halde demek ki diyoruz ki asal çarpanları 3 ve 23'tür. 70'e bakarsak 1 çarpı 70. 2 çarpı 35, 3'ün katı değil, 4'ün değil ama 5 çarpı 17 diyebilirim. Sonra 6 olmaz ama 7 çarpı 10 da diyebilirim. Peki burada kullandığımız asallar 2, 5 ve 7 olacak. Tamam bakın hepsini yaptık. Şimdi gelelim şuradaki 3 grup ayır, 3, 3 gruba ayırmışım. Bunlara bir bakalım. Şimdi asal sayılar Asal sayının karesi herhangi bir doğal sayının karesi şeklinde. Şimdi yukarıdaki sayıları bir inceleyelim. Bunun kaç tane böleni var? Mesela 68'in 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böleni var değil mi? Başka bir renk kalem alayım şöyle size göstereyim. Kaç adetmiş? 6 adet böleni var. 82'nin 4 adet. Bunun 4 adet. Bunun 4 adet. Bununsa 8 adet. Hepsine bakarsanız çift sayı. Bu da çift sayı, çift sayı, çift sayı, çift sayı, çift sayı. Ama buna bak. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Onu bir daha saymıyorum. O yüzden 6, 7, 8, 9 adet diyorum. Neden? Bu tek sayı. Bak neden biliyor musun? Çünkü bu onun karesi. Şimdi hadi bakalım. Asal sayılara baktığımda yani ne gibi? 2 gibi, 3 gibi, 5 gibi, ne bileyim 17 gibi sayılara baktığımda. 1 çarpı 2, 1 çarpı 3. 1 çarpı 5 ve 1 çarpı 17 diye düşünürsem hepsinin kaçar tane? ikişer tane nesi var? Böleni var. Tamam bir asal sayının sadece kaç taneymiş? 2 taneymiş. Bunu tüm asal sayılar için söyleyebiliriz. Peki bir asal sayının karesini inceleyelim. Örneğin 2 bir asal sayıdır karesi 4. 3'ün karesi 9. 5'in karesi ne var? 25 var. Bunlara baksak ne çıkıyor bakın. 1 çarpı 4, 2 çarpı 2. Peki neler var burada? 1 var, 2 var, 4 var. Kaç adet? 3 adet. 9'a bakalım. 1 çarpı 9, 3 çarpı 3. Peki neler var? 1 var, 3 var, 9 var. Kaç adet? 3 adet. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Neler var? 1, 5, 5 iki defa yazmıyorum tabii ki. Bir de ne var? 25. Kaç adet? 3 adet. Demek ki asal sayıların hep 2 adet ise bir asal sayının karesinin hep 3 tane nesi var? Böleni var. Tamam mı? Gelelim buraya. Herhangi bir doğal sayının karesinin mesela 100'ü gördük değil mi? Onun karesi kaç adet dedik? Buna 9 adet dedik. Başka bir doğal sayı düşünün. Mesela işte 9'u düşünün. 9 bir doğal sayının 3'ün karesidir değil mi? Kaç adet var dedik? 3 tane var dedik. Buna da 9 tane böleni var dedik. Başka ne var? Mesela 6'nın karesi 36'ya bir bakalım kaç adetmiş? 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 kaç adet oldu? 1, 2, 3, 4, 5 bunu saymıyorum çünkü aynı. 7, 8, 9 pardon. 5, 6, 7, 8, 9 taneymiş. 36'nın da 9 adetmiş değil mi? Yani 
6 kere 6 ne bileyim 10 kere 10 gibi ifadeler kullandığımda bunun bir tanesini saymadığım için diğer tümünde hep çift adet bölen çıkmıştı ama bunda tek adet değil mi? Tek sayı çıkıyor. Tek sayı. 3, 9, 3 gibi tane olarak yani kaç tane böleni var? Evet bilmiyoruz kaç tane olduğunu ama tek sayı çıkacağını biliyoruz tamam mı? Bunları yeni nesillerde soruyorlar. Hadi birazcık çarpanları ayırmalardan bahsedelim. Şimdi asal çarpanları ayırmalardan bahsedelim tabii ki. Şimdi mesela asal sayıları biliyoruz nelerde onlar işte. İşte iki en küçük çift olan asal sayımız sonra 3 var sonra 5 var ne bileyim 7 var. 11 var değil mi? 13 var sonra 17, 19, 23 gibi böyle gidiyor. Yani hatta 100'e kadar ezberleyin bence. Bir ara yazalım onları da. Şimdi bakın o halde demek ki ben asal çarpanlarına nasıl ayırabilirim 36'yı? Bir kere şöyle tabii böyle yapmayacağız da ben mantığını anlamanız için yapıyorum. 36 mesela çarpan olarak yazılırsa 4 çarpı 9 diye yazılabilir değil mi? 4 2 tane asalın yani 2 ile 2'nin 3 de şey 9 da 3 ile 3'ün çarp bakın asal çarpanlarını ayırdım. Sadece çarpan olarak asal sayıyı kullandığım ifadeye asal çarpanlarını ayırma diyoruz. 72'ye bakalım bu nedir mesela 8 ile 9'un çarpımıdır. E 8 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Peki 9 nedir? 3 çarpı 3'tür gördünüz mü? Asal çarpanlarını ayırdım. 48 16'nın 3 katıdır. Peki 16 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Yani 4 tane 2'nin çarpımıdır. Bir de yanında ne var? 3 var. 50 mesela 25'in 2 katıdır. E 25 5 ile 5'in çarpımı olduğu için bir de bunu 2 ile çarparsanız burada asal dışında bir sayı var mı? Yok. Peki bunları da şöyle üstü sayı biliyoruz ya sonuçta biz şöyle yazarsak 2 tane 2 var 2'nin karesi. Çarpı 3'ün karesi böyle de olur. Mesela burada 3 tane 2 var. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi böyle de olur. Mesela burada 4 tane 2 var. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 böyle de olur. Mesela burada 2 tane 5 var. 5'in karesi çarpı 2 de ne olur? Olur değil mi? Şimdi tabii ki böyle yapmayacağız. Ben mantığını anlayın. Yani asal çarpanları ayırma demek ne demekmiş? Sadece asal sayı kullanarak o asal sayıları çarptığımda mesela 36'yı elde edeceğim. Sadece asal sayılarla 72'yi elde edeceğim gibi. Peki bunun kolay yöntemi ne biliyor musunuz? Liste yöntemi ve ağaç yöntemi var. Ağaç diyagramı. Şimdi bakın. Mesela buradan 72'yi seçelim. 72'nin kenarına bir çizgi çiziyorum. Çizginin sağ tarafına daima asal sayıları yazacağız. En küçükten başlayabilirsiniz. Aslında fark etmez ama işimiz kolaylaşsın diye en küçükten başlıyoruz. 2'ye bölünür bu çift sayıdır. Yani 2'ye bölersek yani 72'nin yarısını alırsak ne olur? 36. Hala 2'ye bölünüyor. Bunun yarısını alırsak ne olur? 18 bölüp buraya yazıyoruz. Tekrar 2'ye bölünür ne olur? 9. 2'ye bölünmez artık. 3'ü kontrol ediyorum. Evet. 9 3'ün katı o zaman 3'e bölüyorum. 3. 3 3'e bölüyorum. 1. Peki ne olmuş oldu? 1, 2, 3. Bunların hepsini çarp. Bak 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 24 kere 3 72 elde ediyorum gördünüz mü yani ne olmuş oldu 3 tane 2'yi çarparak 2 tane 3'ü çarparak ne elde etmiş oldum yani sadece asal sayıları çarparak 72 sayısını elde etmiş oldum bu da en kolay yolumuz liste yöntemi örneğin 50'ye bakalım 2 ile başlayabilirsiniz 5 ile de başlayabilirsiniz size kalmış fark etmez 2'ye bölsem yarısını almak daha kolay diye böyle yaptım. Sonra 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum bitti. 1 kaldı bitti. Ne var? Bir 2 var bir de 2 tane 5 var. O yüzden 5'in karesi diye yazabiliriz. Bunu da tamam mı? Şimdi bu liste yönü. Peki ağaç diyagramı dediğimiz ağaç şeması nasıl? Şimdi 72'yi şöyle yapıyorsunuz bakın dallandırıyoruz. Sol tarafa asal olan sayı yazıyoruz. Burada ne oldu? 36. İkisi çarpıldığında 72'yi vermeli. Tekrar buraya asal sayı yazıyoruz. Buraya 18. İkisi çarpıldığında 36'yı vermeli. Tekrar buraya 2, buraya 9 yazıyorum. Çarptığımda 18 olmalı. Sonra 2 yazamam tabii ki. Ne yapıyorum? 3. Ve asal oldu mu? Bütün okların ucu. Evet oldu. Bazı kitaplar şöyle bunları uzatırlar. Hani gerek yok ama şimdi bazı kitaplarda çıktığı için kafanız karışmasın diye onları da şöyle ben turuncu renkli kalemimle şu şekilde ne yapayım yazayım. Bunları alırken de şöyle alıyoruz. Şurada ne var? Bakın 
3 tane 2 var. O yüzden 2'nin 3. kuvveti. 2 tane de 3 var. O yüzden 3'ün karesi yazıyorum. Eğer bunu böyle uzatmasaydım nereye bakacaktım? Okun uçlarındaki tüm asal sayılara şöyle bakacaktım. Burada da 3 tane 2 var. 2 tane 3 var. Tamam bu şekilde yapacaktım. Eli de yapalım. Nasıl yapacakmışız yani? Şöyle 5 de yazabiliriz. Yani illa şart değil. 5 çarpı mesela 10. Sonra tekrar istersek 2 çarpı 5. Böyle yazabilirim yani. İlla 2 yazmak zorunda değilim. Sonuç olarak bunları çarptığımda yine elde, elde edeceğim değil mi? O da 5'in karesi çarpı 2 şeklinde de yazılabilir. Üslü ifadeyi kullanarak da bu şekilde yazmış oluyoruz. Evet çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Artık sorularımıza geçelim. Bol bol soru çözerek pekiştirme yapmalıyız. Sizden ricam videoyu izleyin. PDF'sini çıkarabiliyorsanız çıkarın. Notlar tutun. Soruları benden önce düşünün. Yapmaya çalışın. Gerekirse videoyu durdurun. Bir bakın yapabiliyor musunuz diye. Akabine video bittikten sonra lütfen bol miktarda soru çözün. Tamam mı? Bol bol soru çözümü yapın. Arkadaşlar şimdi karakol denilen bir şey de var. Takıldı mı okutu verirsiniz falan. Tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Bir dikdörtgenin alanı 90 cm kareymiş. Ve kenarları da tam sayıymış. Buna göre çevresi ne kadar kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Şimdi böyle sorularda somutlaştırmayı seviyorum. Yani şöyle kaba taslak bir dikdörtgen çiziyorum. Bu kenara A bu kenara B dersem alan A çarpı B olacak. O da neye eşit olacak? 90'a. Yani aslında ben ne gördüm burada? İki sayının çarpımı 90 olacak şekilde A'ya ve B'ye değer vereceğim. Yani ne gibi? İşte 1 çarpı 90 mesela biraz önce yaptıklarımızın aynısı değil mi? Bir de doğal sayı olacakmış değil mi? Mesela 2 çarpı 45. İşte 3 ile 30'u çarparsam 90 elde ederim. 4'ün katı değil ama 5 ile 18'i çarparsam 6 ile... 15'i çarparsam 7 olmaz. 8'in de katı değil ve 9'la da 10'u çarparsam ne elde ederim? 90 elde edelim. Doğal sayı olacağı için ya da tam sayı olacağı için buradaki ifadeler. Şimdi peki buraya baktığımda şöyle yapalım. Mesela bura 1, burası 90 ise topluyorum 91. Karşı tarafta burada 1, burada 90 olduğu için bir 91 de burada var. Yani aslında buranın toplamını 2 ile çarpacağım. Yani Bura 2 çarpı 91 olacak. İsterseniz bunu da işte 182 diye ne yapabilirsiniz? Çarpabilirsiniz. Bu ne olacak? 2 ile neyi çarpacağım? Toplamları 47'yi çarpacağım. Ne olacak burası? 94 olacak mesela. Burası 2 ile topla bunları 30. çarpacağım. Yani ne olacak? 66 olacak. İşte burası 2 ile topla burayı ne yapıyor? 23 yapıyor galiba değil mi? Eğer hatam olursa mutlaka düzeltin gençler olur mu? Ben de kontrol ederim. Sonra 2 ile mesela 21'i çarpacağım. Değil mi şöyle? Sonra bunda da yine 2 ile 19'u çarpacağım. Ve şu şekilde bir sayılar bulacağım. Yani aslında burada kaç adet bulduysam burada da bu kadar buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 farklı çevresi var. Ki onları tek tek hesaplamış olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın küçükten büyüye sıralanmış. Hadi bakalım. Yukarıdaki sayılar bir doğal sayının tüm çarpanlarının küçükten büyüye doğru sıralanmış halidir. Mis. Hadi ne yapıyorduk? Gök kuşağı yöntemi. Yani ben eğer bir ile daireyi çarparsam işte bir çarpı daire eşit olacak. 2 çarpı 24'e. Aha bulduk değil mi? Bulduk daireyi. Sonra o da eşit olacak. Üçgen çarpı 16'ya. Bence bunu da bulduk gibi sanki. Değil mi? Sonra o da eşit olacak. 4 çarpı 12 ve 6 çarpı kare. 4 çarpı 12 artık yazmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Ne oldu şimdi burası? E, daireydi bu sıfırla karışması. Şimdi 2 ile 24 çarparsak ne olur? 48 olur. O zaman 1 ile de 48'i çarparsak 48 olacağı için daireyi 48 bulduk. 16'yı 3 ile çarparsam 48 olduğunu bulurum. 48 16'ya bölün kenarda hemen şöyle. Bu üçü elde ede. E 48 6'ya bölersek 6 kere 8 48 ya bunun da 8 olduğunu bulduk. Yani üçgen 3'müş. Kare 8'miş. Daire de 48'miş. 56 59 oldu galiba değil mi? 59 olması gerekiyor. Evet buradaki sorularımıza bakalım. Yukarıda verilen çarpan listesine göre. A, B, C, D'yi bulun. Bakın ben ne yapıyordum burada? Böyle böyle aşağı iniyordum. O zaman çarpa çarpa da yukarıya çıkarım. Yani çarparım burası 7. Çarparım burası 35. 
35'i 2 ile çarparsam burası 70. 70'i 2 ile çarparsam burası da ne olacaktır? 140 olacaktır. Anlaştık mı yani? A'yı 140 bulduk. B'yi 70 bulduk. C'yi 35 bulduk. D'yi de 7 bulduk değil mi? Hepsini tek tek bulduk. Şimdi bu da çarpan ağacı. Şimdi çarpan ağacında böyle geldi. Çarpa çarpa da yukarıya çıkacağız. Yani bununla bunu çarpacağız. Ne olacak? 5 kere 7. 35. 2 ile 35'i çarparsak 70. 2 ile 70'i çarparsak bu da yine ne çıktı? 140. Bu da 140. Hemen bakıyoruz buraya. Buna 140. Buna 70. Bunu da ne diyoruz? 35 diyoruz. İşte bu yeni nesil soru. Sınavda da gördünüz. Asla korkmuyorsunuz. Yapabileceğiniz sorular çıkıyor. Moralimizi bozmuyoruz ve güzel güzel çalışıyoruz. Ama yeni nesil sorulara çalışmadan önce lütfen kazanım ağırlıklı yeni nesil olmayan sorularla önce konuyu iyice kendinizde pekiştirin, öğrenin, ondan asla soru kaçırmayacak hale gelin. E sonra yeni nesil sorulara geçtiğinizde zaten daha basit. Daha çok açıklıyor çünkü hadi. Diyor ki yanda verilen konuşma balonunun içindeki sayılar eş toplam üzerine yazılarak kurala uygun olacak şekilde aşağıdaki torbalara atılıyor. A torbasının kuralı çarpan sayısı en çok 2 adet olanlar. B torbasının kuralı çarpan sayısı 3 tane olanlar. C torbasının kuralı ise çarpan sayısı çift sayı olanlar. Buna göre A, B ve C torbalarına atılmayan sayıların toplamını bulalım dedi ya bana. İşte benim bu videoyu izleyen arkadaşım. Bu soruyu asla ne yapmayacak artık? Kaçırmayacak değil mi? Benim öğrencilerim bu soruyu ne yapmayacak? Kaçırmayacak. Hadi. Peki çarpan sayısı iki tane olanlar asal sayı değil miydi? Hadi bakalım A torbasına gelsin onlar. Kimler? 17. Gel bakayım sen buraya. Sonra başka asal sayı bakın 91 var şaşırmıyoruz asal sayı ne var 7 var başka asal sayı ne var 13 var bu geldi ama şurada bir şey diyor en çok 2 şimdi en çok 2 demek ne demek evet asal sayının 2 adet var ama birin 1 adet en çok 2 deyince 2'yi geçemeyecek ama 2'den az asıl şeyi çarpanı olanları ne yapacağız alacağız o zaman biri de buraya yazıyoruz şimdi bunları yazdık B'nin kuralı Çarpan sayısı 3 tane olan kimdi? Hadi hatırlayalım. Bir asal sayının karesiydi. Mesela başka renkte yazalım. 25'in karesi nedir? 5, 25 neyin karesidir yani? 5'in karesi. Oldu değil mi? Gel 25 buraya. 49 7'nin karesi. Gel bakalım buraya. Mesela bak 36 6'nın karesi ama bir asal sayının karesi değil. Unutmayın ya da ne yapacaksın bu kuralı unuttun mu? Asal çarpanlarını bulup yani hatta şöyle tüm çarpanlarını bulup kaç adet olduğunu söyleyebilirsin. Anlaştık mesela 9'un karesi ama 3 tane çarpanı yok ki bunun 1 çarpı 81, 3 çarpı 27, 9 çarpı 5 tane var gördünüz mü? Sonra bu demek ki bu kadar. Bir asal sayının karesi olacaktı. B torbasının kuralı. Çarpan sayısı çift sayı olanlar da hiçbir şeyin karesi olmayacaklar. Mesela onun çift adettir. O yüzden C'yi buraya aldım. 91'i. 72'de bir şeyin karesi değil. Değil mi? Çift sayı olacak onlar. 18'de. Dur şunları da şöyle işaretleyelim. 18'i de buraya aldım. 12'yi de buraya aldım. Geriye bakın garibim 81 ve 36 kaldı. Çünkü 81'in 5 adet 36'ya da bakalım. 1 36, 2 18, 3 12, 4 9 ve 6 6 var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunu bir tane sayıyorum 9 tane çıktı mesela gördünüz mü? Yani 30, 30 81 ve 36 sayılarını bu torbalara atamadım. Torbalara atılmayan sayılar bunlar oldular. Bakın yeni nesil eğer bu videoyu izlediysen güzelce de not tutup anladıysan al bu yeni nesil soruyu kaçırmadın. Bir de şöyle şekilleri kurallar veriyorlar o şekilleri uygulatıyorlar. Hepiniz bu sene deneme sınavlarına gireceksiniz istisnansız hepinizde böyle neredeyse iki denemede bir soru gelecek karşınıza. Bakın korkmayın çok kolay sadece okuyun olur mu? Sadece okuyun hadi. Şimdi A sayısını eğer üçgen gibi bir sayının içine koyarsak ne yapacakmışız? A sayısının asal çarpanlarının sayısını alacakmışız. Tamam. Kare ya da dikdörtgen gibi bir şeyin içine koyarsak B sayısının asal çarpanlarının toplamı. Şimdi bak bu asal çarpanlarının kaç adet olduğunu bu da toplamını istiyor. C ise sayısının 
Bölen sayısı, bölen demek ne demekti? Aynı zamanda çarpan sayısını istiyor. Hadi bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre bu ifade nedir? Şimdi daire ne istiyordu bizden? Bölen sayı. Şimdi 18'in kaç tane böleni var? 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4 olmak üzere 6 adet böleni var. Artı. Bitti. Üçgenin içine koyarsak asal çarpan sayısı. Şimdi asal çarpan sayısını 30'un tüm çarpanlarını bulabilirsiniz. İşte ne gibi? 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 gibi ve 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tanedir dersiniz. Ya da 30'u çarpan listesini kullanarak işte 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Kaç adet kullandık burada? 3 adet kullandık deyip ne diyordu zaten de sayısını diyordu. Kaç tane asalı var bunun? 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 adet. O yüzden buraya da 3 yazdık. Kare ise bunları toplayacağız. Yani 34'ün çarpanlarını bulurken bak 2'ye bölelim 17, 17'ye bölelim 1. Bu ve bu var. Bunların toplamını soruyor. O da ne? 19. Eksi 19 diyecekmişiz. Yani 9 eksi 19 ne yapacak? Eksi 10 yapacak. Tamam mı? Evet bu soru ne yapmış? Bakın şöyle çarpan ağacıyla devam edip burada liste kullanmış. İlginç. Peki biz de buna göre davranalım. Yanda verilen çarpan ağacı ve çarpan listesine göre K artı L bölü 3 kaçtır diyor bize. Şimdi buradaki listede ne yapabilirdim ben? Bununla bunu çarpıp buraya yazabilirim. Bununla bunu çarparım buraya 15 derim. 15 ile de 5'i çarparak A'yı 75 olarak bulabilirim. Peki çarpan ağacında neymiş? Burası en büyük asal rakam. En büyük asal rakam nedir? 7'dir. Şöyle yazdık. En küçük tek asal sayı nedir? 3'tür. Bak en küçük asal sayı ne? 2. Tamam ama ilk tek diye belli ettiği için 3 olacak. Demek ki L sayısı neymiş? 7 ile 75'in çarpımıymış. Hadi çarpalım. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 7 49. 3 el eklersek 52. Sonra bunu da 3 ile çarpacağız. 3 kere 5 15 elde var. 1. 3 kere 2 6 bir de elde. Ve tek 3 kere 5 15 dedik. Şimdi K neymiş? 1575'miş. Tamam mı? Artı L'yi yani bunu kaça böleceğiz? 3'e. Onun yerine şöyle yapabilirsin. Bu zaten 7 çarpı 75 değil mi? Bunu 3'e böler misin? Ne olur? 25. Şurayı çarpsam yeter. 7 kere 5, 35 elde var. 3, 14. 3 daha 17. Burayı toplayacağız. 5, 5 daha 10 elde var. 1. 7, 7 daha 14. Bir de elde 15, 15 elde var. 1. Burası 6, bir de elde 7. Bir de burada ne var? 1 var. Hadi şimdi sizinle asal sayıları biraz yazalım. Olur mu? Bana da yardım edin olur mu? Unuttuğum olursa mutlaka, mutlaka nereye yazın? Açıklamalara yazın olur mu? Ben de kontrol edeyim. Şimdi bakın. En küçük asalım 2 var. Sonra 3 var. Sonra 4 olmuyor tabii 5 var. 7 bir asaldır. 8 olmaz, 9 olmaz, 3'e bölünür, 12'ye bölünür. Zaten bundan sonraki çift sayıların hiçbirine bakma. 11'e bak, asaldır. 13 asaldır. 15, 3'e bölünür, olmaz. 17 asaldır. 19 asaldır. 21, 3'e bölünür, olmaz. 23 asaldır. 25, 5'e bölünür. 27, 3'e bölünür. 29 asaldır. 31 asaldır. 33, 3'e bölünür. 35 5'e bölünür. 7'ye de bölünür aynı zamanda. 37 asaldır. Sonra 39 var. Sonra ne var? 41 asaldır. Değil mi? 39 değil. 39 3'e bölünür. Buna 2 ekle 43 asaldır. Değil mi? Sonra 47 asaldır. 57 asal mıydı? Değil değil mi? Neyse 49 var. 51 var. Şimdi 51 asal mı? Hayır. Çünkü rakamların toplu 3'e bölünür. Asal değil. 53 var ama 53 asaldır. Öyle değil mi? Sonrasında ne var? 55 olmaz. 57 olmaz demiştik. 59 var vesaire. 100'e kadar hadi bulun. Tamam açıklamaları yazın. Ben de kontrol edeceğim. Doğru yapmışsın ya da şuna bir dikkat et vesaire gibi size dönüt vereceğim. Hepinize kolay gelsin. Çalışın lütfen. Sakın pes etmeyin. Yapacağız. Bu işi başaracağız.